Es ist eine große Freude, den stärksten Schachspieler Österreichs, Großmeister Markus Rager, hier bei den österreichischen Meisterschaften U16, U18 zu begrüßen. Du betreust ja die Kärntner Spitzenspieler bei diesem Bewerb. Wie hast du dich auf diesen Bewerb vorbereitet? Ja, also ich betreue die, äh, den Georg Halbax, den Daniel Hartl und den David Wertheims, den der U18 spielen und den Robin Krieger. Mit denen macht man äh, viermal im Jahr äh, so ein Trainingswochenende, wo man wirklich intensiv Schach macht und also so 16 Stunden in zwei Tagen. Und eben alle Bereiche abdecken, über Eröffnung, Endspiel, Mittelspiel, alles. Und das ist auch sehr gut, weil jetzt habe ich auch, äh, kann ich sie beim Turnier besser betreuen, weil ich sie schon gut kenne und weiß, welche Eröffnungen jeder spielt und welche Varianten er gut kennt und welche nicht so. Und mit den drei Älteren, also mit dem Georg Halbergs, mit dem Daniel Hartl und mit dem David Wertens, mit denen mache ich das Training schon über einen längeren Zeitraum, also sicher schon mit drei, vier Jahren. Und ich habe mein eingespieltes Team im Prinzip. Ja, na, ich finde es ja ganz toll, dass hier äh, ein Weltklasse-Spieler mit der Jugend zusammenarbeitet. Apropos Weltklasse-Spieler, es war ja vor kurzem die Europameisterschaft, äh, wo du den sechsten Platz erkämpft hast, ohne eine einzige Niederlage. Die Partien waren weltweit im Internet live zu beobachten. Es ist der stärkste Turniererfolg seit ungefähr 100 Jahren eines Österreichers. Jetzt kommt der nächste Schritt. Äh, du hast dich damit für den World Cup qualifiziert. Wie geht es da weiter? Ja, der World Cup wird äh, Ende August in Kanti Mansis gespielt und wird im K.O.-System ausgetragen. Man spielt zwei Partien mit normaler Bedenkzeit gegen einen Gegner, sollte es dann ans anstehen, gibt es, denke ich, vier Schnellschachpartien, sollte wieder unentschieden sein, zwei Blitzpartien und ganz am Schluss gibt es das Sandespartie. Und äh, hast du da spezielle, vielleicht auch mentale Vorbereitung auf so ein K.O.-Turnier? Ja, die genaue Vorbereitung äh, wir wahrscheinlich jetzt am Wochenende mit dem Sultan Ribli durchplanen mhm. und wir wollen aber also eine Trainingslage machen, vielleicht noch einen stärkeren Spieler dazu einladen und uns zu dritt für das Ganze noch vorbereiten. Und diesen Woche, Wettkampf simulieren wir mal so ein, ein Ja, also sicher muss ich die Schnellschaft bedienen und mhm. üben, weil es da wenig Praxis gibt, besonders mhm. mit der Bedenkzeit, die sie mhm. mitspielen. Bei uns wird Schnellschaft meistens ohne Inkrement gespielt mhm. und blitznah und beim World Cup ist, war das mit Inkrement mhm. und das Umstellung und für das muss man sich immer vorbereiten. Mhm. Ja, zum Training gehört auch, dass Spitzenspieler wie du sehr viel Zeit investieren, ungefähr sechs Stunden Training pro Tag, davon vier Stunden kann man sagen Eröffnung. Jetzt haben wir Hobby- oder Vereinsspieler nicht so viel Zeit. Hast du irgendeinen Tipp für unsere Hobby- und Vereinsspieler, wie wir uns verbessern können, was wir tun sollen. Ja, das Wichtigste ist, denke ich, regelmäßig was zu tun. Wenn es ein regelmäßiger Bestandteil des Tages wird, aber wenn es eine halbe Stunde am Abend ist, dann normalisiert sich das und das bringt eben sehr viel dann, wenn man sich einfach regelmäßig mit Schach beschäftigt und an was konkret man arbeitet, ist im Prinzip nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass es einen Spaß macht. Also Spaß haben dabei und regelmäßig sich mit Schach beschäftigen. Genau. Ich danke für das Interview und für diese Tipps für unsere Spieler und ein bisschen für den Ausblick, wie es im World Cup weitergeht und wünsche alles Gute. Danke.